हेलो एवरी वन वीडियो नैन इफ एफ एल नैक्स्ट इफ गुरी एक्सप्लेन चेयर फस्ट सीपी गुरी एक्सप्लेन चेयर सीपीयू सेंट्रल प्रासे यूनिट मेन थ्री पार्ट्स उठाई कंट्रोल यूनिट अर्थमेटिक यूनिट अर्थमेटिक लाजि यूनिट अं मेमरी यूनिट सो कंट्रोल अंत अन्नी पार्ट्स कंट्रोल मेमरी यूनिट अंत वेरियबल वोट डेटा ने एला स्टोर से मेमरी ने स्टोर से यूज यूज अर्थमेटिक लाजि यूनिट टू पार्ट्स उठाई अर्थमेटिक यूनिट लाजि यूनिट सो अर्थमेटिक यूनिट अंटे मन क्या पर्फॉम से कदम एडिशन सब्राक्षन इवन अर्थमेटिक यूनिट कस्ते लाजि यूनिट अंटे सब प्रोग्रमर थिंक चेयल प्रो अंत को रासेट मन थिंक चेयर अला थिंक चाहे लाजि यूनिट कस्ते बेसिक बेसीग मैं रियल वरल्ड कोई डेसीशन कदम डेसीशन एलाकट बेसड आ सर्टन कंडीशन ओके एला वे लेते नरेक्टेमो ई वे लेते नरक्ट कादेमो सो इलाि अला वेलि अला कोई कंडीशन बेसड आ सब कंडीशन मैं डेसीशन फर् एग्जापल टेन्त क्लास अंत क्लास अमपीसी के बैपीसी के टू फ्लोर्स उ एमपीसी के बैपीसी तीस सो एमपीसी के अडवांटेजेस फ्यूचर एला उ अभी कंडीशन अप्लाईसको नी डेसीशन ले बैपीसी के अडवांटेजेस ना फ्यूचर एला उ बच्चा लेते बर्वी ओरएंटेड उड़ू अला कोई कंडीशन अप्लाईसको नी स्ट्रीम डिइडेक सेम अला कोई कंडीशन अप्लाईसको डेसीशन मन प्रोग्रांग लांग्वेज अंटे एलावे इफ स्टेट यूजुच्छ इफ स्टेट यूजुस्को मन ए फ्लो एग्जिक्यूटी एदर यह फ्लो एग्जिक्यूटा फ्लो एग्जिक्यूटू फर् एग्जापल त्री स्टेट उ यह त्री स्टेट की टू फ्लोर्स उ फ्लो इद फ्लो फर् एग्जापल इदे टेन्त टेन्त क्लास टेन्त क्लास तरह एदर एमपीसी एदर बैपीसी अने टू फ्लोर्स उ कदा अला थ्री स्टेट की टू फ्लोर्स उ एदर यह फ्लो आफ स्टेट एग्जिक्यूट अवाली लेदा फ्लो आफ स्टेट एग्जिक्यूट अवाली सो अला इफ यूज चेयर वाल मन ए फ्लो मन एग्जिक्यूट चेयरु अने मनमुटाक्स आफ् इफ वे सर की इफ ट्रू अ फर् एग्जापल सैट आफ स्टेट नम कंडीशन अप्लाईस्ता आ कंडीशन अप्लाई ना कंडीशन ट्रू आई इफ ट्रू आते प्रिंट ऐम रईट सो ऐम रईट प्रिंट इपड़ू स्टेट ट्रू आते इफ फास्ते अस ना प्रिंट अव सो अला मन इफ यूज ये फ्लो मन एग्जिक्यूटा अने दी तेजु सो इक सिंटाक्स इक कोलन कदा असल कोलन अंटे इधे यूज असल इफ इफ अने ब्लाक आफ स्टेट अटा असल ब्लाक अंटे सो वीटी इप एक्सप्लेन चेयर सो इक वाट ब्ला वाट को अं वाट स्टेट असल मन एपड़े इफ्ने यूज असल इफ अंटे अद ब्लाक अर्थम यह पैथन इफ्ने सूटन अटम यह सूट अंत इफ अने ब्लाक मन मलिपल स्टेट रास्को असल मैं एला मेन आ स्टेट इफ तो इफ की संबंधी फर् एग्जापल सिंपल को इफ फा प्रिंट ऐम रईट राशा अगेन इंको स्टेट प्रिंट बाय टाइप नौटपुट बायन एंटे फर् असल इक टू स्टेट उ कदा टू स्टेट इफ संबंधी लेदा स्टेटमेंटे इफ संबंधी असल बायने अवटपुट एंटे बायने अवटपुट एचिंदे आय अने स्टेट ना इफ इफ की बिलांग अवे एंटे सो इंटने फावे फर् एग्जापल इक चूँ इफ स्टे इफ अने इफ फा तरवा सब स्पेसीफि स्पेस वाई आ तर प्रिंट ऐम रईट वाई आ तर नैक्स्ट स्टेट स्पे इला स्पेस वाई कला स्पेस रे सो इला स्पेस वाई काबी स्टेट इफ संबंधी इधर फास्टी स्टेट प्रिंट अवे स्टेट इफ संबंधी काबी मन की यह स्टेट प्रिंट स्टेट लाने अवटपुट प्रिंटी सो एंटे बायने बायने स्टेट इफ संबंधी काबी प्रिंटी 
సో ఇందు ఇఫ్కు సంబంధించిన స్టేట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇంటెండినేషన్ని ఫాలో అవ్వాలి మనకి చాలా స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఆ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ ఇఫ్కు సంబంధించినవే కాదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ నాకు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ రెండు ఇఫ్కు సంబంధించినవి కాదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఇంటెంటినేషన్ని ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు అసలు ఇంటెంటేషన్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ స్పెసిఫిక్ స్పేసెస్ అది ఏదో టూ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు ఈ స్టేట్మెంట్ నుండి ఏదో టూ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు త్రీ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు ఫోర్ స్పేసెస్ అవ్వచ్చు ఎన్ని స్పేసెస్ అన్నా ఇఫ్ కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్పేసెస్ ఉంటే దాని ఇంటెంటినేషన్ అంటాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ ఫాల్స్ ఇక్కడ నేను ఫోర్ స్పేసెస్ తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ రాశాను సో ఈ స్టేట్మెంట్కి నేను స్పేసెస్ యూజ్ చేయలేదు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇంటెంటినేషన్ని ఫాలో అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించింది ఇది ఇంటెంటినేషన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది ఇఫ్కి సంబంధించింది కాదు సో ఇఫ్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఫాల్స్ ప్రింట్ ఆన్ రైట్ ప్రింట్ బై ఇక్కడ చూ ఇక్కడ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్కి నేను సేమ్ ఇంటెంటినేషన్ని ఫాలో అయ్యాను అంటే రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ స్టేట్ ఇఫ్ అనే దానికి సంబంధించింది సో ఇంటెంటినేషన్ ఇప్పుడు కూడా సేమ్ స్పేసెస్ ఉంటే అది ఇఫ్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించినవి ఇక్కడ ఇఫ్ ఫాల్స్ అయితే ప్రింట్ ఐఎమ్ రైట్ అలా రాసాం కదా ఈ ఫాల్స్ అనేది ఎందుకు రాసానంటే ఈ ఫాల్స్ అనేది రాసే ముందు మనకి ఆ కోడ్ లోపల అంటే సంథింగ్ సమ్ ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ కోడ్ ఉంటుంది సో ఈ కోడ్కి సంబంధించింది ఫాల్స్ అయితే ప్రింట్ అవుతుంది అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అర్థం అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గివెన్ నెంబర్ ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ అని చెక్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను నా ఓన్ ఇన్పుట్ని తీసుకుంటున్నాను నా ఓన్ ఇన్పుట్ అంటే సమ్ నేను సమ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ అనే ఇన్పుట్ని తీసుకుంటున్నాను ఈవెన్ ఆర్ ఆర్డ్ ఎలా చెక్ చేస్తాం రిమైండర్ జీరో వచ్చిందంటే అది ఈవెన్ రిమైండర్ జీరో రాకపోతే అలా ఆర్డ్ కదా టూతో డివైడ్ అంటే సమ్ ఏదో ఒక ఎక్స్ అనే ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే రిమైండర్ జీరో వస్తే అది ఈవెన్ రిమైండర్ జీరో రాపితే ఆర్డ్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ఎంత తీసుకున్నాను త్రీ త్రీ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే నాకు రిమైండర్ జీరో రాదు సో నాకు ఏం ప్రింట్ సో సో నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు ఈవెన్ అనేది సో నాకు అవుట్పుట్ బాగానే వచ్చింది ఎందుకు బాగానే వచ్చింది అంటే సో ఆ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ రిమైండర్ జీరో కాదు కాబట్టి నాకు ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వలేదు ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ బాగానే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది ఎందుకు అంటే ఇఫ్ అనేది ఇఫ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్కు సంబంధించింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంటెంటినేషన్ ఫాలో అవుతుంది సమ్ స్పెసిఫిక్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్కి సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఇఫ్కు సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అయింది బాగా వచ్చింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను సమ్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఫోర్ అనే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను నేను అండ్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఆర్ అంటే రిమైండర్ ఈ రిమైండర్ జీరో కనుక అయితే ప్రింట్ ఈవెన్ నెక్స్ట్ ఇలా రాసుకున్న ప్రింట్ ఆర్డ్ ప్రింట్ బాయ్ అని సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ కదా అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ చేస్తే నాకు జీరో వస్తుంది రిమైండర్ అంటే నాకు ఈవెన్ అనే నెంబర్ ప్రింట్ అవుతుంది ఈవెన్ అనేది ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ ఆర్డ్ బాయ్ అని కూడా ప్రింట్ అయింది ఎందుకు అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్కు సంబంధించింది ఎందుకంటే ఇది ఇంటెంటినేషన్ని ఫాలో అవుతుంది సమ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ స్పేసెస్ ఉన్నాయి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్కు సంబంధించిన కాదు ఎందుకంటే ఇంటెండినేషన్ని ఫాలో అవ్వట్ల సో ఇఫ్కు సంబంధించింది కాదు కాబట్టి ఈ కండిషన్ అప్లై అవ్వలేదు అందుకని ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కూడా నాకు అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అయినాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో చూసుకుంటే ఇక్కడ చూ నేను ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకున్నా కానీ నాకు ఆర్డ్ అని కూడా ప్రింట్ అయింది ఈవెన్ అని ప్రింట్ అయింది ఆర్డ్ అని ప్రింట్ అయింది కానీ నాకు ఇప్పుడు ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఆర్డ్ అని ప్రింట్ అవ్వడం ఇష్టం లేదు నేను ఏం చేయొచ్చు ఇంకో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నా ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ అని ఇన్పుట్ తీసుకున్నా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రింట్ ఈవెన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే ప్రింట్ ఆర్డ్ రిమైండర్ జీరో అయితే ఈవెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది రిమైండర్ వన్ అయితే ఆర్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ నాకు ఆర్డ్ నెంబర్ కదా సారీ రిమైండర్ నైన్ డివైడెడ్ బై టూ నాకు ఆర్డ్ నెంబర్ వస్తుంది కదా రిమైండర్ సో నాకు ఆర్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఈ స్టేట్మ
ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే రిమైండర్ జీరోనే వస్తుంది కదా అంటే నాకు ఇది ఒక్కటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఒక్క చెక్ చేస్తే చాలు నాకు కావాల్సిన ఈవెన్ అని ప్రింట్ అయితే చాలు కానీ ఇది ఆల్రెడీ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో వచ్చినా కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి ఓకే అని తెలిసినా కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ప్రింట్ అవుతుంది సో నాకు అలా ప్రింట్ అవ్వకూడదు సో అలాంటప్పుడు నేను ఎల్స్ని యూజ్ చేస్తాను ఒకవేళ ఇది కరెక్ట్ అయితే ఓకే ఇది కరెక్ట్ కాకపోతేనే ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది కరెక్ట్ అయితే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది సో దానికోసం నేను ఎల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ వీ కెన్ యూజ్ ఇఫ్ అండ్ ఎల్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రైటింగ్ టూ ఇఫ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అనే ఇన్పుట్ తీసుకున్నాను ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రింట్ ఈవెన్ ఎల్స్ ప్రింట్ ఆర్ ప్రింట్ బై సో రిమైండర్ జీరో అయితేనే నాకు ఈవెన్ అని ప్రింట్ అవుతుంది రిమైండర్ జీరో అవ్వకపోతే నాకు ఆర్డ్ అని ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇలా మనం ఎల్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ యూజ్ చేయవచ్చా ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ యూజ్ చేస్తే దాన్ని నెక్స్ట్ డిఫ్ అంటాం అలా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఇఫ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్రింట్ ఈవెన్ లోపల ఇంకో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తున్నా సో ఇఫ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవ్ ప్రింట్ గ్రేటర్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ ఎంత ఎయిట్ తీసుకున్నా కదా సో ఎయిట్ గ్రేటర్ దాన్ ఫైవే కాబట్టి ఎయిట్ గ్రేట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అవుట్పుట్లో అండ్ ఈ ఎయిట్ అనేది ఎయిట్ డివైడెడ్ బై టూ నాకు రిమైండర్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి ఈవెన్ అని కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఈవెన్ గ్రేట్ అని ప్రింట్ అవుతుంది ఈవెన్ గ్రేట్ అండ్ బాయ్ అని కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ఎల్స్లో ఉన్న స్టేట్మెంట్ అనేది ప్రింట్ అవ్వదు సో బాయ్ ఇది ఎందుకు ప్రింట్ అవుతుంది అంటే ఇది ఇఫ్ ఇంటెంటినేషన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా ప్రింట్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ డిఫ్ లోపల ఎల్స్ ఉండొచ్చా అంటే అలా కూడా ఉండొచ్చు ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ ఉంటే అది నెక్స్ట్ డిఫ్ నెక్స్ట్ డిఫ్ లోపల ఎల్స్ యూజ్ చేయొచ్చు అంటే యూజ్ చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడన్నా మనం ఎల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామంటే కొలన్స్ తప్ప కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి లేకపోతే ఎర్రర్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇఫ్ లోపల ఇఫ్ ఇఫ్ లో ఇఫ్ అగైన్ నెక్స్ట్ డిఫ్ కదా నెక్స్ట్ డిఫ్ లోపల అగైన్ ఎల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ఎల్స్ ఈ ఇఫ్కి సంబంధించింది సో ఎందుకంటే ఈ ఇంటంటినేషన్ని ఫాలో అవుతూ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం దేనికి ఏది సంబంధించిందో కూడా ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ అనేది ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ రిమైండర్ జీరో కాదు కాబట్టి అసలు ఈ ఇటువైపే వెళ్ళదు ఎల్స్ ప్రింట్ ఆర్డ్ ఆర్డ్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ బాయ్ అనే స్టేట్మెంట్ ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఎల్లిఫ్ ఎల్లిఫ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోడ్ చూస్తే ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ అని ఇంపుట్ తీసుకున్నా ఇఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు వన్ ప్రింట్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎక్స్ టూ అయితే ప్రింట్ టూ అని ప్రింట్ అవ్వాలి ఎక్స్ త్రీ అయితే త్రీ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అయితే ఫోర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి ఇక నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకున్నా కదా అంటే నాకు టూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి సో అవుట్పుట్లో టూ ప్రింట్ అవుతుంది కానీ నాకు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇక్కడతో ఆగిపోదు స్లో కంటిన్యూషన్ అవుతుంది ఇది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కూడా చెక్ చేస్తుంది ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అనేది కూడా చెక్ చేస్తుంది ఏదర్ ఇక్కడతో ఆన్సర్ స్టాప్ అవ్వాల్సి వచ్చినా మిగతా నెంబర్స్ని కూడా చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది సో నాకు మిగతా నెంబర్స్ని చెక్ చే ఆల్సిన అవసరం లేదు ఆ నెంబర్ ఎక్కడితో ఉంటే అక్కడితో ఫ్లో ఆగిపోతే చాలు అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఎల్లిఫ్ యూజ్ చేస్తాం సో ఎల్లిఫ్ అంటే ఎల్లిఫ్ అంటే ఒకవేళ ఆ స్టేట్మెంట్ ట్రూ కాకపోతే అప్పుడే నెక్స్ట్ మంత్ చెక్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇక్కడ ట్రూ కాబట్టి నెక్స్ట్ చెక్ చేయదు సో ట్రూ ఇది ట్రూ కాకపోతేనే నెక్స్ట్ చెక్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి నేను అనికి ఎల్లిఫ్ పెట్టాను ఇఫ్ ప్లేస్లో x is equal to 1, if x is equal to equal to 1, print 1, l if x is equal to 2, print 2. ఇలా రాసుకున్నాను స్టేట్మెంట్ అని కి ఎల్ ఇఫ్ అని సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ రాసే కదా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్రింట్ వన్ నాకు అవుట్పుట్ వన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నాకు నెక్స్ట్ ఇవి ఏమి కూడా ఫ్లో చెక్ చేయదు అనమాట ఎందుకంటే ఇది ట్రూ కాబట్టి సో ఒకవ
ఇలా మనం ఎల్ఫ్ని కూడా యూజ్ చేసుకుంటాం ఎల్ఫ్ అంటే ఎల్స్ ఇఫ్ అని అర్థం సో ఇవే ఇఫ్ ఎల్స్ ఇఫ్ ఎల్ఫ్ ఎల్స్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ట్యూటోరియల్